上去吧，来，跟我一起。猪肉炖粉条，这是您家乡菜，您可以品品品吧。猪肉炖粉条子。你整一口，嗯。谁做的饭？哎，去，把厨子给我叫来。把把厨厨子叫来。哎哎哎，快，去叫我去啊！丸子，给我拿来，搁这。大帅。啊，又是你！看不出来呀，你还是个厨子呀，大帅。我这手艺有限，但您一定多吃两口。俗话说，这人是铁，饭是钢，您吃饱了才有精神，这有了精神才能打胜仗。您将来一定还回北平城来。你是说，我一定能再回北平？当然了，其实您不知道，我们这老百姓在底下是怎么议论您的。说您的实力这次就不应该败，这说书的都说了，说这打仗就跟那盖房子看风水是一个样。我听说您在那个望德楼走之前吃了一顿全鱼宴，这我都知道，这打仗之前不能吃鱼，您想吃鱼他就得翻，翻是什么？就是翻船啊！对，这次肯定是有小人设计陷害你，从头作梗。说的对，小人冯玉祥抄了我的后路，早晚有一天。我非宰了他！您瞧，今天我们就没给您上鱼，这一条鱼可都没有。那吃什么呀？吃猪啊！啊，不为别的，就为图个吉利，讨个彩头。您想这猪叫什么？土龙。这天上的龙管天上的事儿，水里头的龙管水里的事儿，这土龙就管地面上的事儿。您是盖着大英雄，这地面上的事儿就该您管，您要不管，没人管得了。<笑>得，有点意思。今儿个咱们就吃猪，来尝尝猪。走，大帅暂停。哎哎，哎，大帅走好，您慢走。哎。几个人就就这么走了、啊？哎，小栾子，来来来来来，坐这儿坐这儿坐这儿，来来来来来，坐我这儿坐我这儿。师傅在，师傅坐。来来来来，哎，好好好。都拿好了吧？哎，好了好了。哎，诸位，这季风楼自开业以来啊。从未遭此大难，啊！是，今天啊，幸亏小栾的够机智，又有诸位的鼎力相助，咱季风楼啊，才躲过这一劫呀！是，我敬大伙一杯啊！谢掌柜的，谢掌柜的，谢掌柜的，谢掌柜的。啊！今天这事儿，说来也怨我，我当初要不在街上跟那个副官搭茬，也惹不出这祸。你也是为店里着想，这事儿不怪你。徐唐啊，刚才你触变不惊，张大帅说的没错。嘿，你真是个人才啊！<笑>这个钱塘啊，有你们几位就是季风楼之福啊！我得论功行赏。呃，小栾子，打今儿起啊，你就算是正式出师了。以后钱塘，你可得多照应着点儿。哎呦，我，我出足了。行了，你，小丸子，今天咱们算是死里逃生啊！呃，这个月的奉钱，我提前三天发你了。哎，诸位啊，只要你们跟着我好好干，我汪德甫一定不会亏待你们的。这钱啊，没有一天能赚完的，以后多的是啊！来，干了。这钱多的是，掌柜的啊，这个大帅赏的，别我一个人都拿着呀
，大伙儿都跟着丹青受怕的。掌柜的，给我们大伙儿分分就得了。不不不不，栾总，栾总，听我说一句啊，这你拿命换来的，你先留着他呀。你还有老娘要孝敬呢啊！你留着吧，留着，留着，留着。要没有你呀、啊，我的命都没了。你你你，你收着吧，掌柜的，您拿着。哎，这钱是赏给咱季风楼的，要不您赏我三块钱就行。我想领大伙儿洗个澡，听个书，吃个爆肚。您放心，绝不耽误事儿，轮着去。嗯，好好好，哎，这事儿好，哎，三块是吧？哎，来来来，拿着拿着，谢谢掌柜的。行，栾子，仗义，走着，走了，走了，掌柜的，走了，谢谢掌柜的。其实这事儿，哎，也就不了三块嘛，啊。好。好。文学堂啊，就那小药贩的。是啊，哎，要不是这小栾子，那这汪德福。他早一命呜呼了，你知道？听说弄了个什么，哎，全住院，对，把个张大帅还吃美了，还打了赏。你说这王德福怎么摊上这么个好活计？啊？哎，掌柜的，要说现在北京城可换主人了，他们季风楼敢这么讨好张大帅，那您说把个吴大帅往哪儿放？这不是找不自在吗？北京城最早巴结张大帅的，那不是咱王德楼啊！全珠呀，他王德福，怎么不把他自个儿炖了？掌柜的，啊，想跟您商量个事儿。啊啊，呃，是是是是钱的事儿吗？哎，不是不是啊，我是想请个假回趟山东老家，把我娘接过来啊。我这不是出徒了吗？哎，将来就有力气了。嗯嗯嗯，我想接我娘来京城享享福。嗯，好，好，好，人之常情。快去快回啊！谢谢掌柜的。你给我站住！你给我站住！你给我站住！松手！你这么干，松手！我不松。你这么干，还有什么脸面见列祖列宗啊？你不能把这个本地卖了，祖宗们都在天上看着咱们呢。你这么做会遭报应的。遭报应？祖宗在哪看着呢？我怎么没看着啊？啊！我告诉你，没钱就得挨饿。本地有什么用啊？是你死还是我死啊？没钱，没钱得受鞭，赶紧把它卖了换钱啊！别都没用。现在连拉洋车都敢拉着我要账，我还我还怎么过日子？我还怎么活呀、啊？我我我赶紧换！你不，你松手！你给我回来！我抽凉了！滚！你给我回来！别走！你给我回来！额娘额娘，别喊了，阿妈真是疯了，真是疯了，他真是疯了！什么？端燕，你你送了张左邻了？对，送了，我亲手送的。张大帅转手就送给副官刚上学的闺女了，怎么了？你知道那是什么玩意儿吗？宫里的老佛爷使过二百大洋孝敬市长的那个。当初要是收你啊，我连你一起当送给那姓张的，你信不信？啊！昨天，张大帅带的兵，当着那么多伙计的面儿，扇了我几个大嘴巴，那黑洞洞的枪口顶在我脑门上。你人呢？你说人家上门订酒席啊，你让走关门。你是不是嫌我不死，恨你姐姐守不了寡啊？出事儿了，你人跑了，我不送东西行吗？我不送东西，我我就得送命啊！我别急，姐夫，咱一样一样说啊，头一样，我知道张大帅要来，我知道那是张大帅，这不能吧？二一样，我不是看着几个东北军打败了仗，我怕他跑店里头打秋风吗？我让关店门，是不是好意思？第三样，什么叫我跑了呀？哎，我压根儿就不在呀！我要在，能让你吃这亏吗？你行了，姐夫，这咱都不说，还说这端砚，这是我在刘市场赊的，人家跟我要钱的，二百大洋。哼，那我没辙，你自己想辙去。你要是没辙呀，我给你指个道，你现在呀就去找张大帅，把那块破石头给要回来。现在出门还来得及，去去去去去！姐夫，你这就不叫聊天的样。哎，想要钱是吧？
。行，那你现在给我出个主意，把对面那望德楼给我压下去，我立马给你拿钱。姐夫，你把二百大洋给我，我现在给你出主意。这要不是你姐呀、啊，我现在就把你踹出去，你信吗？明白，我明白，动你钱跟要你命一样，我知道。不就是想压过望德楼吗？啊，听着啊，这月月底，皇上大婚。你阿玛连祖坟都能给卖了，这日子真有那么难吗？哎，这家里不大不小，也算是个悲乐福。可是整天的坐吃山空，一点进项都没有。我阿玛又爱玩，这事要是传出去，还不得戳死我们脊梁骨啊！他说，他要用这钱去买宫里留出来的宝贝送给皇上，可是这些宝贝连皇上都看不上了，你说他找哪门子急呀、啊？肯定是那个立秋臣出的馊主意。嗯，这贝勒爷啊，平时就要面子，又是个性情中人，加上二爷这么一撺掇，那多大的家业，也禁不住这么折腾。就是，反正现在阴宅已经卖了，过些天啊，估计就得准备卖阳宅了，再过些天啊。估计就得卖我了。别说这些难过的了，狗剩儿，你今儿个闲着，雅丽姐你也叫来了，你到底什么事儿啊？你们找活我都忘了，我出图了。你瞧，特意给你们送礼来了，每个人都有份儿。哟，杨先生都在这儿呢。杨先生，小妹儿看，给你买新衣服了。你哪来的消息啊？关贝勒那儿啊，老说我跟关贝勒混没好，没好能有这消息吗？哎，这消息怎么了？这皇上大婚跟我有鸡毛关系，就是他娶老婆和孩子过满月，一天过我也管不着。行行行行行了，姐夫，所以说聊不到一块去呢。这这经营思路它不一样，听着，我慢慢跟你讲啊。哎，说说说，姐夫。皇上现在是个摆设，但是那毕竟是皇室。皇室家讲究什么呀？吃穿用，吃在头一样。御膳房今儿能做什么？我问。皇上都是摆设，御膳房那就是摆设的摆设。他必得向民间找能人呢、啊。咱陈师傅手艺不赖，做俩菜往上一递，咱们再跟御膳房勾搭勾搭，往外一扬。皇上大婚，请季风楼的厨子。哎，那咱们季风楼，那就是御膳房他哥呀。这事儿你能办成？你看关贝了自个儿人呢。哟<笑>，秋晨呐，这事儿你要是办成喽，这季风楼你算是立了大功了。办<笑>什么呀？这二百大洋啊！瞧。我给你拿去，看看，好不好看？来，喜欢吗？好不好看？哎呀，学堂，行啊，临危不乱，站在饭桌上跟张大帅周旋，那这事儿都成佳话了。我那天啊，就是赶上了命好，赶上这大帅饿。哎，我发现甭管是谁啊，一饿了，那个吃相就跟那个乞丐一样一样。<笑>我怎么一说到吃，我老能想起关小姐当年赏我那馒头。哎呦，吃个馒头至于念叨这么久吗？当然至于了，那是救命的馒头。关小姐，我特意挑了一块红色的锦缎，感谢当年救命之恩。这个颜色您穿着肯定好看。你这刚出图，刚能挣钱，就花这么多钱啊！雅丽姐，这都是张大帅赏的大洋，又不是他的利钱，不花白不花。什么劲？我的呢？我告诉你啊，要礼物清了，我可不要。你这清不了，你瞧瞧。给。真好看。小姐，你喜欢就行。好不好看？<笑><笑>对了，先生，我特意去了趟琉璃厂淘了个玩意儿，你写字儿的时候将来一定用得上。别人管这东西叫什么镇纸。哎呦，小叶儿檀，还是个老物件。行啊，学堂，挺有眼光啊。这些我不懂，都是师傅教着我怎么买的。对了，先生，我跟您告个假，过两天我想回趟山东。回山东，好好的，干嘛回去啊？我不是出图了吗？长能耐了，我想把我羊接来享享福
，这么孝顺啊，真是难得。啊。这样，我在银行里给你开个账户，再给你存上十块大洋，也算是对你出图的奖励。别别，我这不合适。不不不不你看，你看，季风楼可是有我的股份。那张作霖要是大闹把季风楼砸了，我的损失可不止这十块大洋。嘿，所以啊，这是你该得的。行，谢谢先生，听您的。走走走，从这边来。哎，这有台阶儿，成功了，您可慢着点儿。来来来来来，您慢着，您慢着啊。哎，孔参议员，呃，您二位当今儿吃的还行啊？哎，您二位当今儿吃的还行啊？哎，您二位今儿吃的还行啊？啊，有些日子呀，没吃着这么好吃的海参了。哎呦，是不是啊？真不错。哎呦，谢谢您夸奖。您知道啊？成功了！您这孔参议员呀，那可是我们掌柜的大舅哥呀。孔参议员的朋友，那就是小店的朋友。孔参议员的胃口就是您的胃口。<笑>您以后一定常来，我们一定照顾周到啊。得嘞，哎，要钱了，哎，得嘞啊。成功了，您慢着走。得嘞，哎，您慢走，您慢着，哎。哎，怎么样？哎，放心吧，行了。哎呦，我说老哥，哎，你怎么跟这宫里人搭个上？哎，这宣统皇帝月底大婚，跟政府要钱呢。嗯、这政府哪儿还有闲心管他呀？说的是啊，陈公公也是乱急，这不求到我头上了。哎，这要是在大清朝，嗯，皇上大婚，你甭说要钱了，那就。大赦天下啊,啊！回头让我妹妹带着东升到家里来坐坐。哎，行，好，慢走慢走，不送了。哎，您慢走，您慢走。哎，您慢走。哎呀，皇上大婚，大事。怎么样，好看吧？只要是小栾子送的，就都好看。什么意思嘛？你看看。你问我的时候说的是好看吧，而不是好看吗？这有区别吗？哟，那区别可大了。你已经觉得这项链很好看了，所以你才会说好看吧。其实啊，你喜欢的不是这个项链本身，你喜欢它，因为它是小兰子送的，对不对？我才没有那个意思呢，我就是不想驳他的面子。看他送过来这么一片好心，行了，别人不懂，我还不懂你的心思呀，雅丽姐，你以前可不这样，不厚道。这话呀，也就关了门，咱俩说说。出去之后，我就当什么都不知道呗，装傻谁不会呀？你不信，我把它扔了。好啊，你还不信？我干嘛要扔啊？你让我扔我就扔，我偏不扔。你呀、啊，就是属鸭子的，嘴硬。我这人没什么事儿，可他事儿找我呀。您这这一大早的，找我平事儿，找我吃饭的，我全给推了。不是您请我，我不来。哎呦，别别，您这点好话、啊，我记着，我姐夫记着，进风楼上上下下全记着。哎哎，到那儿你可别乱说话啊。他这人看着热情，恨不得头一回到家，他就给你拉炕上去。但是你要说句错话，他可记仇。哦，哎，这陈公公是不是心眼儿恶心？那倒不是，他不是公公吗？不，你，但似乎明白明白明白啊啊！谁呀？陈公公，我呀。不是外人，您开个门，咱说话吧。啊，哟，贝勒爷呀，<笑>那是谁呀？啊，季风楼的，哎，立秋晨，小栗子，<笑>手手里拿着什么呀？哦，京八件，知道您老爱吃这口，专门排队给您买的。你们呀，还是回去吧。啊，怎么着？我说陈爷，我我说贝勒爷。您这朋友他不懂事啊，我脾气不好，忍不住驳着您的面子，真对不起，您还是请回吧。陈公公，您开开门，咱进去说话。我这隔着门，老毛着腰，时间长了我这腰受不了啊。是啊，不见人，我,我要见着你们，那知道啊，你们是啊，提着点心呢、啊，不
不知道的呀，就是那电线匣子里装的都是银票呢。这个节骨眼上啊，我这个左邻右舍的人多，我不能让他们嚼舌头。这几天呢，找我的人多了，我谁也不见。陈公公，明白了，是小的我不懂事。您看，我晚上来行吗？晚上。<笑>那就得晚点儿。哎，明白，明白，明白。什么意思？还没明白。这不成，得钱。哎，别说我坏话，我耳朵灵着呢。是。我说呀，哎，待会儿啊，把这个、这个，嗯，还有这个，这都都给我打包。哎哎，是是是。哎呦，这汤也留着啊。汤，这汤啊，要给我找一个罐子啊，给它装好了之后，我带回去。嗯，您放心，您放心，您放心，您要觉得吃着好，嗯，到时候原价再给，送您一桌那随时。喂，你瞧，你说的急什么急、啊？哎，是是是，要不然明儿吧，啊，明儿我在家，啊，哎哎，这大嘴啊，明儿照着原样，再给陈公公送一桌啊，再送一桌。还一个事儿啊，哎哎，您说，您说，嗯嗯，回去之后，万一我要是被打折了腿，到街上要饭。您可别不管我，这您这话怎么说的？您，您是说还不知道呢？我为了你们望德楼啊，我冒了大险啦、嗯！那个，季风龙托人都托到了普杰那儿了。是啊，哎呦，那这，这是那那那这怎么办？那当然呐，这跑腿受累的事儿啊。皇上啊，还是听我的啊！哦，明白了，您这身上担着事儿了，明白明白。哎，大嘴啊，赶紧的，再给公公拿钱，从柜上支。好的嘞。哎您，别太多了，太多了，容易犯错儿。我说姐夫。咱就这么耗着啊！反正我跟你说，这活要落对过全胖子头上，您别后悔。不是，他真肯出这么多？这是行价，你你你打那家打那家去？你急什么呀？我这不是核实一下吗？那还得多少啊？不跟你说了吗？这数这么多，这还是看着贝勒爷跟我的面子呢。要不然陈公认你谁呀？他可真黑呀！宫里啊，赶紧掏钱吧。连夜给人送过去。夫人，嗯，这里没你会扣啊。我不去了，你自个儿去吧。我不去了。秋晨呐，咱们呀，赚点钱不容易，你得省着点儿啊。知道，啰嗦。哎，记得砍砍价啊。卖白菜呢，砍价。你听点，这是钱呢。哎呀，人家啊，聚风楼啊，可没少孝敬钱呐。这要不是孔参爷，我都不见你们。我知道，知道，那是那是。您放心，到时候一准给您送家里炕头上去。对对对。谁让您看得起我们望德楼呢？是。哎啊，这钱可不是给我的。哦。哎，那是给皇上，是是是是是，呃，公公，您能不能给透个底？他们季风楼到底是给了给了多少啊？嗯，假期玩耍，哎，就拿着钱盒，眼睁睁的说。哎，公公，我们没别的意思。也就是说，我们掌柜的也有那份孝心呢。是是是，我们也想孝敬孝敬妈。对对对，快点快点快点。
哦，是是是是，奶奶，您容我想想，容我想想，哎，你你你你慢慢讲，哎，等皇上啊入了洞房，大婚礼成了，那也不晚。我可不是这个意思，不是这个意思，那，要不这么着，我给，这个数。就是你们了，这就成了，不，这就能定了。你们那朋友，那这个小栗子，他出的价，哪有人家钱掌柜的给的多呀？你说是不是？你瞧人家，你这，哎，不对，怎么少？你看看，少挣点红包呗。你看这这这这出什么？同学们，这就是北平城。哎呦，这个城门可真气派呀，比咱们村里边还要大多了。可真会比，当然了，京城皇上待的地儿。啊、等咱安顿好了，我领你上北海什刹海玩玩去。咱有空了再上那个香山、八大树，那都是皇上玩的地儿。咱哪儿先别去，你先带我到恩人家去一趟。啊，门槛儿，有山有山有山。哎呦，这还台阶儿，有台阶儿，慢点哎，陈公公，您放心，望德楼要是给您老人家丢了脸，您把我也割了去。嗯，哎，不不不,不，我说的是脑袋，脑袋。小子，哎，给我听好了，这可是皇上的大婚，是你们个儿的个儿啊。都给我卖完的力气，啊，一丁点的错都不能出。您放心，一定让皇上娘娘吃出好来。皇上万岁万岁万万岁！哎，就这样了。哎，你慢点，慢点，哎，你慢点，慢点。怎么样？回去吧。哎，这，慢着你。哎，公公慢走。慢点你。哎。掌柜的啊，要这么一来，那就等于给他汪德虎吃了一大碗黄连，苦死！哎呀，这御膳房的差事，没点真本事能接得了？那是，咱曾师傅，也就是京城第二，哎，第二，第二。可这谁又敢说自个儿是第一呀？谁也不敢。好，哎。你不是说板石钉钉吗？啊，你给我钉哪儿了？钉哪儿了？不是关贝勒活动去了？可人钱广任呢？人家找的陈公公，这您惹得起吗？皇上大婚缺钱，结果全广任他小舅子孔三义给疏通了关系，政府就给拨了钱。姐夫，就凭这两样，咱拿什么跟人抢生意啊？那我的钱呢？啊，这二百块大洋的燕子钱我就不说了。你又说拿一百块大洋，说是去活动。活动哪儿去了？让你给眯了吧？啊！哎呦，姐夫，输了就输了，咱就认了就完了呗。我这个屁！哼，鼠目寸光。师傅，我师傅，哟，来了，回来了，小兰子。师傅，这是学堂的娘娃。哎呦，您老身子不好哎，看着比我都硬了。大娘好。好好好。早就听学堂说起过你们，多亏你们帮了他了。来，人家栾子自己努力要强，再有半年我得追着他跑。<笑>这五师傅说话，这净点好听的说。团子，咱们别跟这儿啊，咱污了污了。行，进屋。来，你们坐。来，您里边请，里边请。行。什么味儿啊？这是？哎，有股子霉味儿。你看呀、啊，这屋子就有日子没人住了。
不过没关系啊，等你搬进来通通通就好。哎，大明，您看看这个屋子，嗯，是得好好再拾掇拾掇啊。我们要就这两天闲了，我再过来，咱再好好拾掇拾掇。甭拾掇了，这就挺好的。谢谢二位师傅。行、哎哎，大明，那你先在家歇会儿啊，我们再回店里。哎，你就别操那有点闲心了，店里有金堂顶着呢。哎、这个掌柜的知道开恩啊，你娘不知来了吗？特意给咱哥几个放天假，我和新章弄点菜，今儿晚上咱就这儿吃，就算给老太太接风了。好，好，好，赶紧的吧！要想让你娘跟大小姐知道你这三年后厨没白干，你今儿得露上几手。好好吧。<笑>来来来，咱先为大娘干一杯。哎，来来来，来，好好好，来。来栾子，别光喝酒，说两句。呃，今天高兴，因为娘在，师傅在，武师傅在，大小姐也在，我就是高兴。<笑>平常能说会道的啊，捂都捂不住。今儿这，就这两句、啊。我就是高兴。没别的，行行行，你你高兴，没事儿子，你有出息呀、啊，娘高兴。以后啊，多跟师傅们学学，到任何时候啊，都不能对不住师傅们，还有大小姐。娘，你放心，您这些话，我一直记在心里。大娘，你就放心吧，啊、大家都说啊，狗剩就是人精儿，那有大出息，连张作霖都敢糊弄。嗯，我听说过。那不是虎口里拔牙吗？多吓人的！那个行章，啊，你和金堂不是编了段数来宝吗？说给我们大伙儿听听。怎么说呢？你快说来听听。念叨念叨，念叨念叨。挂的铃挂铃叮挂，挂的铃挂铃叮挂。说咱季风楼里有块宝，人人都夸好。要问这位怎么好，拢过耳音，您听我唱段数来宝。说这张作霖。那是东北王，打了败仗，他心里边闹得慌，一抬头瞅见咱们季风楼。大娘，嗯，你找谁呀、啊？啊，我找小栾子，栾学堂。你是谁呀、啊？我是贝勒府的，您笑什么呀？贝勒府的啊，虽说我是个农村老太太，可是我知道大清朝没了，这没想到现在还有人管自个儿家叫这个呢。我们就叫贝勒府了，怎么着啊？是您不让啊，还是政府不让啊？啊，哎，闺女闺女。你别误会啊，我不是这个意思。别叫我闺女，我不是您闺女。哎呀，你看你这孩子，就算我说错话了，你也别生气呀、啊。我生气了吗？跟您这种人，我犯不上。哎，你不能进。行行，各位。哎呦，冯爷。您可来了，我就是来吃三大厨的海鲜来了。您放心，皇上吃什么味儿，就给您上什么味儿，除了不能让您再结婚婚，您今儿饭桌就是皇上。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，什么热闹！走走走，去去，快干活去！栾子，老掌柜今儿可能气儿不顺，留神啊！没事。三位里边请啊！小兄弟，您，您吩咐。对门怎么了？这么热闹，都是来吃皇上婚宴。皇上不是已经结婚了吗？哦，明白了，他们请的是皇上的厨子。都想过过这皇上的瘾哦，是是是。哎呀，俩人对俩人的做生意，让人压着一头，心里不舒服吧？这有什么不舒服的啊？尺有所短，寸有所长。您瞧您，您不是在季风楼吃饭了吗？嘿，好小子
真会说话。哎，给添碗饭。得嘞，您稍等。嗯，今儿个我还非进去不可了。嗯，哎，您让开，您，您，我告诉你，反正我在这儿，你就进不去。这是您家吗？不是我家，是你家呀。反正这不是贝勒府。您，我我怎么了？啊？您一个人住吧？你什么意思？儿女们不多，也不在跟前儿。你想说什么吧？这么矫情，日子过得不如意呗。爷们儿也不在了吧？摊上您这样的，早就给气死了住这儿啊，伙计，结账。爷，您人吃的还可口。嗯，不错。灶头师傅是谁呀、啊？陈焕章，陈师傅。哦，味儿还真不赖。多少钱呢？一块钱。哦，好。哎呀，别说这个菜，哎，我还忘带钱了。您别拿我打岔，这饭也不贵，要不您再找找。不是，我真是忘带钱了。怎么着？您忘带钱了？啊，对，呃，出门着急换了件衣裳，回头我差人给你们送过来啊。出门还换件衣裳？我看您就靠这身衣裳骗吃骗喝呢吧？您，哎，这还真是你的高见。哟，捧我一道。那这么说，您真是吃白食了呀？要不这么着吧，我给你们打个借条。好好好，甭甭费那劲。好，您再打一借条，欠我们多多少钱？落上款，张三李四王二麻子，出门您颠了，我上哪儿找您去？这招就点了，我说啊，赶紧的，老实掏钱吧。你。哎呀，这位，你不像吃白食的，他不像我像，轮着你插嘴。我老吴出门在外，从来没欠过别人一分钱。我说差人送过来，就一定送过来。再说了。有几个大饭庄子不挂账的呀？一个银元，我犯得着为这点小钱露了脸吗？你是是是，您多有面子呀！出门还换件衣裳呢，可是您忘了带钱了。哎，您这口音我听着不像北京人吧？山东人。嗯。嘿，不对呀，咱山东人不这样。我说，您可不能这样。扭头，您出门回山东，我哪找您去啊？没钱呀、啊？没钱不爱的。呃，您不是换件衣裳吗？我瞅这衣裳不错，要不如您把这件挂吧，压我们柜台上，等您有了钱，您再来取，您看行不行？太过分了，<笑>二爷，你没拿客人干嘛？我怎么没拿了？吃饭给钱啊，天经地义啊，对不对啊？要说为难，我就得为难那吃白食的。放肆！我，二爷，二爷，您今儿怎么了？这是啊？您忘了掌柜的跟他吩咐什么了？哎，对了，关贝勒送您那鸟，这一上午的没叫过。啊，你啊没累吧？不叫了，没叫呢，这还怎么给我看的？你们谁敢碰啊？那东西，盯着啊，不给钱不让出门啊！交我了，哪儿拿鸟？后边后边。哎，这位爷您多担待啊，我们这二掌柜的今天气儿有点不顺。他是你们二掌柜，掌柜的小舅子，您多担待。您放心，该走您的走您的，这借条我来打。再说了，一看您就不是一般人，哪能差了我们这点饭钱是吧？吃好了您再来。哎呦，怎么着，你还会相面？你说我们干这行的啊，整天迎来送往的，得学会这个待眼识人不是？哦嘿嘿，那你说说，您看您啊，穿的朴素，但是干净。哦，您说话呢和气，但这话里头吧，它有威严。再看您这块头，呃，结实，估计是当过兵。您要是现在还当兵，到了您这岁数。不再是病了，估计是一官儿。<笑>我就是狐狸脸去，您就取一粒，别跟我们计较就行。好好好好，你要信得过我，我先走，回头我差人把钱给你送来。我信得过，您不是山东人吗？我也是山东人，我知道这山东人说出去的话就是钉在板上的钉子。好，<笑>好小子，得，走了，行，走。
，慢着，嗯，留步吧。就这么给他放走了，那怎么办啊？继续呛呛，那非打起来不可。二爷那边怎么交代呀、啊？哥，这回信我吧，这主绝不是一般人。要不咱俩打一赌，他这钱要是不送过来，从我利钱里扣；他要是送过来，你请哥几个吃卤煮，敢吗？成，赌了。刘海啊，哎，这对面望德楼不打烊，咱们这么早关什么门啊？那个掌柜的。咱不是平时没记住了，以后但凡对面不打烊，咱们也不上门板，知道吗？哎，对对。这里边哪个掌柜的？呃，谁是掌柜的？啊，怎么着，军爷？我们这还没打烊，后边造上我都没啊。哎，军爷，我是掌柜的啊，他他也是啊。哎，您，今天白天安大帅来你这吃饭。签了一个姻缘，守着吧。大帅来我们这儿吃饭，我们请都来不及呢。您，您能告诉我是哪位大帅吗？吴佩夫，吴大帅